तारिकुल इसलम सुमन जीव विज्ञान पक्ष आज हाजिर हलम एक अंश नहीं आज के पाठ अंश टी आलोचना करब से सकले कम बसि बंधु शेयर माध्यम देवें और भिडियो को प्रकार समस्या हम कमेंटे बोलें साध्य मत चेष्टा करब और हमारे भूल हम अवश्य अवश्य बोलें तो हमें हमें नतून किस शिखते पर देखिए अने के अनलैन इनकाम पिछुने घोरा घूरी करते हैं तरह उद्देश्य बोल एक वेबसाइट हमारे एक वेबसाइट आज चाहले अपना एखे भिजिट करते हैं भिजिट कर अनेकगुलन इनकाम अनेकगुलो तथ्य सम्पर्क जानते पर जेमन पीटिस वालेट थे इनकाम यूट्यूब थे इनकाम तरपर धरें ग्राफिक्सर थे इनकाम एसिओ थे इनकाम विभिन्न प्रकार सम्पर्क जानते पर साधारण वे अनेकगुल पोस्ट कर चाहले सैटे भिजिट कर देखते पड़ें सैट्टी हे बड़ खता बी आर ए के एस ए टी ए बड़ खाता अनलाइन ओ एन एल आई एन इ इनकाम आई एन सी वाई एम इनकाम डट ब्लग स्पट डट कम ये सैटे अपना भिजिट करते आपनारा जे भिडियो देखते हैं ये भिडियोगल पवार जो अपना अपन भिजिट करते हैं अनलाइन स्कूल एंड कलेज डट ब्लग स्पट डट कम ये सैटे अनलाइन स्कूल एंड कलेज डट ब्लग स्पट डट कम ये सैटे भिजिट करते हैं भिजिट से कमेंट जथार्थ प्रश्न उत्तर पे जाते जो करते चाहिए अपना निजे सैटगुल निजे लिंकगुल माध्यम जो करते हैं जब तारिकुल इसलम फोर जिरो वन फाइव एट एट जिमेल डट कम एट इमेल आईडी तरड़ा और इमेल आईडी तारिकुल इसलम के डी प्रोडक्ट फोर जिरो वन फाइव एट 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 जिमेल डट कम इसड़ा तारिकुल इसलम फोर जिरो वन फाइव एट 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 जी याहू डट कम इस मोबाइल हमारे जो करते हैं जिरो वन सेवन डबल फाइव फोर एट नाइन सेवन वन नाइन नम्बर हमारे क्जे क्या चले जाए आज के मूलत क्या हे सैटोप्लम नहीं जीव विज्ञान सैटोप्लम नहीं आज के जीव विज्ञान सैटोप्लम नहीं आलोचना करब सैटोप्लम कि सैट आगे हमें आलोचना करूक्लियस की निक्लियस हे एक कोषे प्राण केंद्र आज के निक्लियस व्यतीत बाकी अंश नहीं आलोचना करब अर्थात एक कोषे निक्लियस व्यतीत बाकी अंश जाता हे सैटोप्लम तैटोप्लम संज्ञा है निक्लियस व्यतीत अर्धस्वच्च पोटोप्लम पोटोप्लम बाकी अंश नाम सैटोप्लम निक्लियस व्यथित निक्लियस व्यथित निक्लियस छाड़ा एखे निक्लियस देखते निक्लियस छाड़ा निक्लियस छाड़ा एक कोषे बाकी पोटोप्लम बाकी अंशगुलो के बला सैटोप्लम सैटोप्लम एभवे एक कोषर मध्य निक्लियस व्यथित जो अर्धस्वच्छ अर्धस्वच्छ दानादार अर्धतरिय जेलर मत जो अंश देखा जाए सेटाई हे सैटोप्लम सैटोप्लम ये सैटोप्लम सैटोप्लम साधारण अनेकगुल भाग थे जमन सैटोप्लम तीन भागे भाग करा है सैटोप्लम मातृिका निर्जीव जर बस्ती समूह और सजीव सैटोप्लम अंगाणु समूह एक सैटोप्लम साधारण छत्तीस धरण जैव अजैव वस्तु द्वारा गठित इधर मध्य किसु किस वस्तु जीवित अर्थात सजीव और किसु किस वस्तु मृत बा जर निर्जीव जर वस्तु 
তাহলে সজীব নির্জীব বস্তু মিলে মোট ছত্রিশ প্রকার বস্তু একটা সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায় সাধারণত তাহলে আমরা সাইটোপ্লাজমে শ্রেণী বিভাগে চলে আসি সাইটোপ্লাজম কত ভাগে বিভক্ত সাইটোপ্লাজম সাধারণত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা বা ম্যাট্রিক্স যাকে ম্যাট্রিক্স বলা হয় নির্জীব বা জ্বর বস্তু সময় এবং সজীব বা সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু সময় এটা হচ্ছে জ্বর বস্তু আর হচ্ছে জীবিত বা সজীব বস্তু সজীব বস্তু তাহলে আমরা সাইটোপ্লাজমে গঠনে চলে এসি সাইটোপ্লাজম মূলত আবিষ্কার করছেন কে সাইটোপ্লাজম কিন্তু আবিষ্কার করছেন রবার্ট হুক রবার্ট হুক ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে এই সাইটোপ্লাজম আবিষ্কার করেন সাইটোপ্লাজমের গঠন চলে এসছি সাইটোপ্লাজমে অর্ধতর সাইটোপ্লাজমে অর্ধতরল অর্ধস্বচ্ছ জেলের মতো অংশটির নাম হচ্ছে দানাদের জেলের মতো অংশটির নাম হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে মাতৃকা একে হায়ালো প্লাজম নামে পরিচিত বন্ধুরা যদি কখনো হায়ালো প্লাজম নামটি শুনে থাকেন তখন ঘাবড়ে যেও না তখন সাইটোপ্লাজমে মাতৃকার অপর নাম কিন্তু হায়ালো প্লাজম হায়ালো প্লাজম মূলত ইংলিশ কিন্তু সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃক হচ্ছে বাংলা আর সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা বা হায়ালোপ্লাজম কি সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা হায়ালোপ্লাজম হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের অর্ধতরল অর্ধস্বচ্ছ দানাদার ও সমধর্মী কলেডিও পদার্থটির নাম হচ্ছে সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা মাতৃকা সাধারণত দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত থাকে মাতৃকা দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত থাকে দুটি অঞ্চল হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন নিউক্লিয়াস অতি কাতা কাছাকাছি অংশে অধিক পরিমাণ সাইটোপ্লাজম ঘনীভূত অবস্থায় আছে এই অঞ্চলটির নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রোপ্লাজম এবং বাইরের দিকে কোষের বাইরের দিকে দেখা যাচ্ছে তো অধিকাংশ ফাঁকা আসতেন অর্থাৎ এই জায়গাগুলো তো সাইটোপ্লাজমীয় কণিকাগুলো কম এই অঞ্চলটি বলা হয় অ্যাক্টোপ্লাজম তাহলে আমরা এইভাবে বলব নিউক্লিয়াসের অভ্যা কোষের অভ্যন্তরে সাইটোপ্লাজমের যে অংশে সাইটোপ্লাজমের সাইটোপ্লাজমের যে অংশ অপেক্ষাকৃত কম দানাদার অংশটি সেটা হচ্ছে অ্যাক্টোপ্লাজম এবং অপেক্ষাকৃত ঘন অঞ্চলটির নাম হচ্ছে অ্যান্ডো অ্যান্ডোপ্লাজম অ্যান্ডোপ্লাজম হচ্ছে অ্যান্ড্রোপ্লাজম হচ্ছে নিউক্লিয়াসের অব নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি সাইটোপ্লাজমে সাইটোপ্লাজম প্লাজমা মেম্ব্রেন সংলগ্ন প্লাজমা মেম্ব্রেনের সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত কম দানাদার অপেক্ষাকৃত কম দানাদার অংশটির নাম হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম দানাদার অংশটির নাম হচ্ছে অ্যাক্টোপ্লাজম এবং ভেতরের দিকে অধিকতর ঘন অধিকতর ঘন অঞ্চলটির নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রোপ্লাজম অ্যান্ড্রোপ্লাজম সাধারণত কণিকাগুলো দ্বারা একটা পর্দার মতো গঠিত হয় আপনার এখানে একটা লাল পর্দার মতো অংশ দেখতে পাচ্ছেন এই পর্দাটাকে বলা হয় টর্নোপ্লাজম টর্নোপ্লাজম বা টর্নোপ্লাস্ট নামে পরিচিত টর্নোপ্লাজম কি টর্নোপ্লাজম হচ্ছে পুরসংখ্যক সাইটোপ্লাজমের ভেতরে কোষ গহ্বার চারদিকে কোষ গহ্বার পুরসংখ্যক সাইটোপ্লাজমে কোষ গহ্বার কোষের মধ্যে যে গহ্বারগুলো হয় কোষের মধ্যে সাধারণত গহ্বার হয় গহ্বার কীভাবে তৈরি হয় গহ্বার এই সাইটোপ্লাজমে কণিকা দ্বারা একটা পর্দার মতো আবরণের সৃষ্টি করে আবরণটা দিয়ে গহ্বার সৃষ্টি হয় এই আবরণটিকে বলা হয় টর্নোপ্লাজম বা টর্নোপ্লাস্ট তাহলে টর্নোপ্লাজম বা টর্নোপ্লাস্ট কি টর্নোপ্লাজম বা টর্নোপ্লাস্ট হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের ভেতরে কোষ গহ্বার চারদিকে অন্তত পাতলা পর্দার আকারে বিস্তৃত সাইটোপ্লাজমীয় অংশটির নাম হচ্ছে টর্নোপ্লাজম বা টর্নোপ্লাস্ট সাইটোপ্লাজমে সাধারণত প্রচুর পরিমাণ পানি পাওয়া যায় এবং পানিতে দ্রুবত বিভিন্ন ধরনের প্রায় আমি আগেই বলছি প্রায় ছত্রিশটি জৈব অজৈব পদার্থ এসিডো অ্যানজাইম বিদ্যমান কোষে বিভিন্ন ধরনের অনুসারে সাইটোপ্লাজমের ধাত্র তন্তু সময় দানাদার ও জালিকা কার অথবা কলেডাল হতে পারে কলেডাল হতে পারে সাইটোপ্লাজমে সাইটোপ্লাজমে অ্যান্ড্রোপ্লা অ্যান্ড্রোপ্লাজমে দুই ধরনের বস্তু থাকে সাইটোপ্লাজমে অ্যান্ড্রোপ্লাজমে সাইটোপ্লাজমে অ্যান্ড্রোপ্লাজম অ্যান্ড্রোপ্লাজম হচ্ছে ভেতরের অংশে ভেতরের অংশে সাধারণত দুই ধরনের বস্তু দেখা যায় একটা হচ্ছে সজীব বস্তু আর একটা হচ্ছে নির্জীব বস্তু একটা সজীব বস্তু আর একটা হচ্ছে নির্জীব বস্তু সাইটোপ্লাজম কোন জায়গায় পাওয়া যায় সাইটোপ্লাজমে অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন স্থানটি অপেক্ষাকৃত ঘন স্থানটি বা 
एंडोफ्लाजमे अपेक्षा कर घन प्रांत एंडोफ्लाजमे एंडोफ्लाजमे दुईरण वस्तु पा जाए एक हे सजीव वस्तु सैटोफ्लाजमे अगान समय और हम निर्जीव जर बस्तु समय पा जाए जर बस्तु समय क्योंकि सैटोफ्लाजम भाषमान अवस्था थके सजीव अंगाणुगुल मध्य सजीव अंगाणुगुल मध्य साधारण क्यों थे सजीव अंगाणु मध्य साधारण थे प्लसटिक सजीव अंगाणु मध्य साधारण प्लसटिक थे माइट्रोकोडिया गोलजी वस्तु एंडोप्लसमिक रेडिकुलम रोजम रोजम सेंट्रोजम माइक्रोटिवल इत्यादि धरण वस्तु थे इरा क्यों साधारण जीवित इरा जीवित धरण वस्तु की की वस्तु थे अपेक्षा कितु कम धारणा दर अंश अदिकतर घन अंचलट नाम हे एंडोप्लम एंडोप्लम दुईर वस्तु थे एक सजीव वस्तु और एक हे निर्जीव जर वस्तु सजीव वस्तुगुलर मध्य आ प्लसटिक प्लसटिक थे माइटोकोडिया थे गोलजी वस्तु थे एंडोप्लसमिन रेडिकुलम थे रोजम थे लाइसोजम थे सेंटोजम थे माइक्रो टीवल पावा जाए इरपर आसी निर्जीव वस्तु निर्जीव वस्तुगुल साधारण तो निर्जीव वस्तु की की थे निर्जीव वस्तु थे पानी कार्बोहैड्रेट टन कार्बोहैड्रेट प्रोटीन लिपिड निर्जीव वस्तुगुलर मध्य थे कार्बोहैड्रेट पानी कार्बोहैड्रेट पानी कार्बोहैड्रेट प्रोटीन लिपिड सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु क्योंकि अनेकगुल उपादान देखते हमें बोलते पर सजीवगुल अनेकगुल उपादान एवं निर्जीवगुल निर्जीव वस्तुगुल अपेक्षाकृत कम सजीव वस्तु से कम उपादान निर्जीव वस्तु जर वस्तु गठित सोचा कथा सैटोप्लम हमें पोटोप्लम बृहत अंश एवं मेट्रिक्स मातृके रही है कपित सजीव और निर्जीव वस्तु सजीव और निर्जीव वस्तु नहीं मातृका मेट्रिक्स गढ़ित मेट्रिक्स गढ़ित नहीं मेट्रिक्स गढ़ित मेट्रिक्स गढ़ित निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु नहीं गढ़ित है सजीव वस्तु कतगुल उपादान सजीव वस्तु साधारण प्लसटेन माइट्रोकोडिया गोलजी वस्तु एंडोप्लस में रेडिकुलम रोजम लाइसोजम सेंटोजम माइक्रोटिवल इरा सबग इरा सबग जीवित और मृत मध्य जर पदार्थगुल मध्य रहे पानी कार्बोहैड्रेट प्रोटीन लिपिड इरा हे जर तटोप्लम का सैटोप्लम क्या चले सैटोप्लम की क्या लगे सैटोप्लम कोषे विभिन्न धरण अंकाणु और निजीव पदार्थगुल धारण कर सैटोप्लम एक धरण एक नदी आ नदी मध्य अनेक किस थे नदी मध्य पानी नदी मध्य पानी इसे पानी मध्य अनेक पोका थे माँ थे बैंक थे सप थे विभिन्न प्रकार वस्तु थे एट क्यों थे पानी मध्य भारसमान अवस्था थे भारसमान अवस्था जे भाव माँ बैंक सप कमिर सबाई जे भाव थे यकम भाव कषे एर भूमिका पालन कर मूलत सैटोप्लम सैटोप्लम कि सैटोप्लम भेतरे जो उपादानगुल प्लसटेन माइट्रोकोडे इत्यादि इत्यादि उपादानगुल थे इरा साधारण ये नदी पानी मत भारसमान अवस्था थे विपक कार्यदी परचालना करें विपक विपक हे जे पुर के खाद्य वस्तु हजम है से विपक विपक कार्यदी परचालना कर सैटोप्लम रेशन परीक्षा सृष्ट बर्ज पदार्थ निश्रण कर कोषर मध्य थे बर्ज पदार्थ बर्ज पदार्थ निश्रण कर सैटोप्लम कोषर साधारण एसिड और खार नियंत्रण अनेक भूमिका पालन कर सैटोप्लम इसरा आवर्तन माध्यम अंगाणुगुल चलाचल एक हाथ बा पा जेमन आ हाथ बा पार चलाचल सैटोप्लम गो नड़ाचड़ा सहाज्य कर विभिन्न प्रकार सहाज्य कर उत्तेजना सारा दिए जीवर वैशिष्ट प्रदर्शन कर विभिन्न प्रकार उत्तेजना उत्तेजना बोलते जेको प्रकार सारा जेको प्रकार उत्तेजना बोलते का 
যদি ডাকা হয় তাহলে সে শুনে সাড়া দেয় এরকম কিছু অবস্থা যেমন তোমাকে যদি পিঁপড়া বা মশা কামড় দেয় তাহলে তুমি মশা থেকে থাপ্পড় দিয়ে মারার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে উত্তেজনা উত্তেজনা সাড়া দেয় সাড়া দেয় এটা মূলত সাইটোপ্লাজমের অনেক ভূমিকা অনেকাংশ ভূমিকা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে সাইটোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে উত্তেজনা সারা দেওয়া সাইটোপ্লাজমে একটা বৈশিষ্ট্য প্রদান করে থাকে সাইটোপ্লাজমে বিপাকীয় অনেকগুলো ভূমিকা পাওয়া যায় বিপাক বা মেটাবলিজম বলতে সাধারণত জীব দিয়ে সংগঠিত সব ধরনের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার যোগকলকে বোঝায় বিপাক বা মেটাপলি মেটাবলিজম মেটাবলিজম বা বিপাক বিপাক মেটাবলিজম বা বিপাক জীবদের সাধারণত অনেকগুলো জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হয় একটা জীব দে অনেকগুলো প্রতিনিয়ত অনেকগুলো জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হয় এই বিক্রিয়াগুলোকে বলা হয় মেটাবলিজম মেটাবলিজম বলা হয় এই বিক্রিয়াগুলোকে তাহলে মেটাবলিজম বা বিপাক কি বিপাক হচ্ছে একটা জীব দেহের জীবকোষের মধ্যে যে জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা অনবরত চলতে থাকে এই জৈব রাসায়নিক পরীক্ষাকে বলা হয় মেটাবলিজম জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা সাধারণত দুইটি জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা সাধারণত দুইটি বিক্রিয়া সংগঠিত একটা হচ্ছে উপস্থিতি একটা হচ্ছে উপস্থিতি বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে অপসাতি অপস্থিতি বিক্রিয়া উপস্থিতি বিক্রিয়া কি উপস্থিতি বিক্রিয়া হচ্ছে যে বিক্রি স্থূলভাবে স্থূলভাবে গঠনমূলক হয় স্থূল বা অনেক অধিক অধিক পরিমাণ অনেক বড় পরিমাণ সংগঠিত হয় যে বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে উপস্থিতি বিক্রিয়া আর অপস্থিতি হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বা অপাকাকৃত কম ধ্বংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক যে ধরনের বিক্রিয়া ধ্বংসাত্মক সেটাই হচ্ছে অপস্থিতি উপস্থিতি হচ্ছে যে বিক্রিয়া স্থূলভাবে সংগঠিত হয় সেটা হচ্ছে উপস্থিতি আর যেটা হচ্ছে ধ্বংসক্ত ধ্বংস বিক্রিয়া ধ্বংস ধ্বংসক্ত কাজে নিয়োজিত থাকে সেটা হচ্ছে অপস্থিতি তাহলে মেটাবলিজম বা বিপাক কি মেটাবলিজম বা বিপাক হচ্ছে যে সাইটোপ্লাজমের সাইটোপ্লাজমের জৈব রাসায়নিক একটি বিক্রিয়া ঘটে এই জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে মেটাবলিজম মেটাবলিজম আবার দুইটি উপাদান আছে একটা হচ্ছে উপস্থিতি বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে অপস্থিতি বিক্রিয়া উপস্থিতি বিক্রিয়া হচ্ছে বৃহদংশে উপস্থিতি বিক্রিয়া হচ্ছে স্থূলভাবে গঠনমূল স্থূলভাবে গঠনমূলক অংশ এটা হচ্ছে উপস্থিতি বিক্রিয়া এবং ধ্বংসাত্মক কাজে যে বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে অপস্থিতি বিক্রিয়া তাহলে এখন আসে শোষণে শোষণ হচ্ছে একটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যার মাধ্যমে একটা এটিপি তৈরি হয় শোষণের গ্লাইকোলাইসিস ধাপটি সাইটোপ্লাজমে মাতৃক এবং অন্যান্য ধাপগুলো সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত মাইটোকন্ডিয়াতে সংগঠিত হয় এটি একটি অপস্থিতিমূলক বিক্রিয়া এগুলো হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের এটুকু আজকে থাকলো আমরা আগামী তেলে আলোচনা করব সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন প্রকার জ্বর সজীব এবং নির্জীব বস্তু সম্বন্ধে সজীব এবং নির্জীব বস্তুর মধ্যে প্লাস্টিন মাইটোকন্ডে গোলজীব বস্তু অ্যান্ড্রোপ্লাসমিক রেডিকুলাম রাইবোজম লাইসোজম সেন্টোজম মাইক্রো টিউবোল পানি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিপিড ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করব তো আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন এই কামনায় করি এছাড়া আমার নিয়মিত ভিজিট অর্থাৎ আপনারা এই ভিডিওগুলো পেতে পারেন আমার এটা একটু লক্ষ্য করবেন লক্ষ্য করলে আপনারা এই ভিডিওগুলো ভিডিও সমস্ত ভিডিও পাবেন বলে আশা করছি আমরা সাধারণত বড় খাতা অনলাইন ইনকাম ডট ব্লগ স্পট ডট কম এই সাইটে ভিজিট করবেন এবং এই ভিডিওগুলো সংগ্রহ করে রাখবেন কারণ এই ভিডিওগুলো আপনার অনেক উপকার করতেছে কারণ যেমন ধরেন আপনার প্রাইভেটে অনেক পরিমাণ অনেক অনেক পরিমাণ খরচ হয় আপনার সাধারণত এই ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে সাইটোপ্লাজমে লেকচার বা বিভিন্ন প্রকার বিষয়ের উপর লেকচার সম্বন্ধে জানতে পারবেন বলে আশা করছি সাইটোপ্লাজমে অন্য কোথায় বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টের দ্বারা বলবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আজকে এই পর্যন্ত থাকলো সবাইকে আমন্ত্রণ বিদায় জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ